ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டெடி குரூப்பில் தினமும் நிறையா புது புது டாபிக்ஸ் அண்ட் புது புது விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய தலைப்பு சிபிசியில் ஆர்டர் சிக்ஸ் ஆர்டர் செவன் அண்ட் ஆர்டர் எயிட் இந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணப்படுது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இதை பயன்படுத்தணும் ஒரு ஜட்ஜஸ் ஆர்டர் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளைண்ட்டை ஃபைல் பண்ணும்போது அண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடிய நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பாருங்கலாம் <laughs> Order 6 generally deals with pleadings. You know very well pleadings in CPC, it doesn't have a definite definition in CPC. Now pleading means Order 6 Rule 1 states that it is a plaint and written statement. That's what we call as plaint, uh, pleadings. For plaint, for Order 6, there are many rules that are written in Order 6. There are 18 rules. In Order 6 Rule 1, the pleading is meaning to write. அடுத்து ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் டூ அப்படின்னா பிளீடிங் டு ஸ்டேட் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் நாட் தி எவிடன்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் டூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளீடிங்ஸை வந்து மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லணும் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ்னா ஒரு கேஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இப்போ ஒருத்தர் வராரு ஒரு கிளைண்ட் வராரு உங்க கிட்ட அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு என்ன அந்த அவனோட என்ன பர்பஸ்க்காக வரான் யார் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணது அந்த விஷயங்களா மட்டும்தான் வந்து நீங்க கிளைண்ட்ல சொல்லணுமே தவிர அந்த எவிடென்ஷியல் வேல்யூன்றது அந்த எவிடென்ஸ்ன்றது அதை பத்தி நம்ம சொல்லக்கூடாது மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லணும் அது வேற ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பிளைண்ட்டை கூட நம்ம ஃபைல் பண்ண முடியும் யூஸ்வலா ஒரு பிளைண்ட் எடுத்தோனாலே அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் லாஸ்ட் பேரா சொல்லுவோம் இந்த சச் அண்ட் சச் டேட்ல வந்து இந்த மாதிரி வந்து வீடு வாங்கினேன் இவங்க வந்து ஏமாத்திட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திட்டன் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் இது ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு பிளைண்டே நம்ம ஒரு கேஸே கூட கோர்ட்ல வந்து நம்ம தாக்கல் செய்ய முடியும் இப்போ பிளீடிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு பிளீடிங்மே வந்து பிளைண்ட் பிளைண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இட் சுட் பி எ ஸ்டேட்மெண்ட் விச் சுட் செட் அவுட் இஸ் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஆல் ரெலவெண்ட் பர்டிகுலர்ஸ் எல்லா பர்டிகுலர்ஸுமே ரெலவெண்டான பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த பிளைண்ட்ல சொல்லப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி பிளீடிங்ஸ் நீட் டு பி ப்ராப்பர்லி டிராப்டட் வித் கிளியர் கான்சைன்ஸ் லாங்குவேஜ் கிளியர் கான்சைன்ஸ் லாங்குவேஜ்ல நம்ம வந்து டிராப்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பிளைண்ட்டை டிராப்ட் பண்ண ஒரு ஒரு அட்வைட்டோட கிளவர்னஸும் ஒரு டேலண்ட்டுமே ஒரு பிளைண்ட்டை டிராப்ட் பண்றதுல தான் இருக்குது இப்போ நல்ல நல்ல டிராப்ட் பண்ணி பாருங்க பிளைண்ட் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா அது தெரிஞ்சிடும் நமக்கு இட் இஸ் எஃபிட் கேஸ் ஆர் நாட் இப்போ யூஸ்வலா நாங்க ஜட்ஜஸ் என்ன பண்ணுவோம் அது காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கா இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அது பார்த்து பிளைண்ட்டை பார்த்தே நாங்க கண்டுபிடிச்சிடுவோம் நாங்க இது இது ஜென்ரலா எல்லா ஆபீஸுமே பண்றதுதான் சோ அதனால ஒரு பிளைண்ட்டை நம்ம நம்ம டிராப்ட் பண்ணும் போதே இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த பிளைண்ட்ல கொண்டு வந்துடணும் சோ தட்ஸ் வாட் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் டூ கிளியர்லி சேஸ் தட் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் அலோன் மஸ்ட் பி ஸ்டேட்டட் இன் ஏ பிளைண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Order 6, Rule 3. Order 6, Rule 3, what are the rules for pleadings? What are the rules for pleadings? Rules for pleadings. What are the rules for pleadings? What are the rules for pleadings? What are the rules for pleadings? First, I will tell you, facts are the same. If you have legal issues, we will tell you that we will have legal points. If you have a legal point, we will have legal points. If you have a legal point, we will have legal points. If you have a legal point, we will have legal points. என்ன <laughs> where we come across so many of the plaints where the, the court finds if it finds that there is some lack in the plaints abdin sonnale ah 
Order 6, Rule 4. I'll take it once again. Particulars to be given where this is very important. In the case of CPC, in all cases in which the party pleading relies on, relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, undue influence, and in all other cases which particulars may be necessary beyond such as are exp uh, exemplified in forms aforesaid particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleading for a misrepresentation or fraud or breach of trust abdin solli nama vandu or or client le or return statement kondu varum abdin sonna order 6 rule 4 prakaram adoda particulars endha date la misrepresentations undue influence endha date eppadi avan vandu eppadi yemaathana adellame specification ah kudukono abdin solli order 6 rule 4 vandu clear ah solli idu vandu nareya claims la pathinga illa return statement la pathinga this is very much important in the case of where it is for cancellation of any settlement deeds or a sale deed or for any specific performance. In the cases, you have to mention all this, the date of misrepresentation, the undue influences and the fraud, breach of trust. The breach of trust is not a specification whether you have to state in the plaint and in the pleadings. And date is very important. If you watch the plaint in the plaint, while in numbering also or in the court, the second week of June, third week of June, if you watch the plaint, 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 you have to avoid all these things. I have experience. That's what I'm saying. In the third week of June, I have been to the third week, fourth week of July. I have been to the third week of July. Then, the date is perfect. 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 The specification is very much necessary in the Plaint and in the written statement. That is the order 6, rule 4 clearly states that particulars to be given where necessary. Yengenga teva padudalo, teva padudalo, anga vandu, plaint in written statement, and the particulars are perfect, correct, solo no. Abdinra the order 6, rule 4. In the order 6, rule 4, vandu pathing in the array cases vandu, sila time in the law, in the misrepresentation vandu in the, in the law, pleading sila in the array cases vandu namaku. Dismissal on the allowance in the array courts. If you look at this, there is a recent judgment. If you look at this judgment, it will be useful for you. One of the judgments is by our Honorable Supreme Court, which in the case of Placido Francisco Ruiz Cruz, 1998, Placido Francisco Pinto versus Jose Francisco Pinto and another. Not particularly. One or more is full of men. Ah, Kilanjana, group of an unanswered. Thank you. Come on, come on. Now, group of an unanswered. So, this is one of the honorable Supreme Court's order wherein the Supreme Court has stated that Order 6, Rule 4 CPC, fraud, misrepresentation, or undue influence cannot be proved if specific pleadings are absent. Adi, anda mahu fraud, misrepresentation, hilang, so na, pleadings le hilang, so na, case sonda, it it cannot be taken out into consideration entar mahu dah, so leh kanga Supreme Court la. Ini judgement rombo useful la, orang orang lek, adi nala dah izin ayat terukya, and I will also circulate in the group, right? Now next we'll go to, ini la, ini pun ni rombo important thing where we come across is Order Six Rule Sixteen, Order Six Rule Seventeen. निग मत्ते इधर पातिंग ना आर्डर सिक्स रूल फाइव पापो आर्डर सिक्स रूल फाइव ना जनरल आवेन असोलेट पढ़ रहे हैं इधर अंदर रुम्बा अंदर लोग के आर्डर फाइव इधर ले ले देन आर्डर सिक्स रूल सिक्स इधर अंदर कंडीशन प्रेसिडेंट अगर ये ना सोलेट के अपडेट सुना ये नहीं कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस that to an government of the performance or occurrence of all conditioned precedents necessary for the case of the plaintiff 
or defendant shall be implied in his pleadings. So in the this one, the na most of the things on the specific performance case lago. In the conditions la na ma on the agreement for ro on the mari pating na three years kulle uh, one year kulle on the agreement the sale agreement execute sale date execute panna solir kanga. Sila conditions for ro panga. And the other one mostly on the specific performance even in the occurrences kulle pating na sila conditions. If on the current case the evictions la pating na the eleven months la on the says that no pleading shall except by way of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same it on the order 6 rule 7 the departure adavu new grounds am edukrom or pudhu ground edukrom sonna ad amendment moolama da neenga file panna mudiyume thavira neenga adu kuda inconsistent ah inconsistent ah If previous pleadings were inconsistent, it could not be done. Under the Order Six, Rule Seven, so whenever you raise a new ground, it should be by way of an amendment. That's what Order Six, Rule Seventeen says. Then, Order Order Six, Rule Eight. Order Six, Rule Eight deals with denial of contract, which says that where a contract is alleged in any pleading a bad denial of the same by the oppos opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract or of the matters of fact from which the same may be implied and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract idu vandu pathina contract kurithu adha na sonna mari specific performance so illa vera edha contract nam enter pannona denial of contract abindrathu அது ஸ்பெசிஃபிகேஷனா ப்ளீடிங்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படினு சொல்லி தான் ஆர்டர் 6 ரூல் 8 சேஸ் தட் அண்ட் ஆர்டர் 6 ரூல் 9 which says about effect of document to be stated wherever the contents of any document or material it shall be sufficient in any pleading to state that the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof unless the precise words of the document or any part thereof are material or document nam rely pandran sonna and the document patti mattum sonna podum abindradhu da vandu order 6 rule 9 or document solrom inda theedhil vandu avan vandu namukku vandu enak ezhudi kuduthirukka pro note abindna and the document patti mattume sonna podum neenga adha irukka content nam vandu eludhanum nu undu edhu kadaiyadhu or or client rule seri or return statement seri நம்ம எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த கரெக்டா வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணா போதும் அப்படின்னு சஃபிஷியன்ட் ப்ளீடிங்ஸ் ஆமா அது மட்டும் தான் வந்து சொல்லணும் ப்ரீஃபா சொன்னா போதும் தான் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் நைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் டென் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் டென் அப்படின்னா மேலிஸ் நாலேஜ் வேற வேற இட் இஸ் மெட்டீரியல் டு அலேஜ் மேலிஸ் ஃப்ராட்லண்ட் இன்டென்ஷன் நாலேஜ் ஆர் அதர் கண்டிஷன் ஆஃப் தி மைண்ட் ஆஃப் எனி பர்சன் இட் ஷல் பி சஃபிஷியன்ட் டு அலேஜ் தி சேம் as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred idha vandu pathinga na ipo cancellation of settlement ena yamathi kootittu poyittu register office la poi kaayithu vaangitaanga ana varila nariya settlement cancellation la varumbodhu ellame pathinga na appo avanoda fraudulent intention enna illa avan vandu endha ma illa ipo na endha ma knowledge la irundha illa avanoda intention enna endra fraudulent intention la da indha maari ena kootittu poyittu kaayithu vaangnaanga அப்படின்றத வந்து நம்ம பிளைண்ட்டும் சரி அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் சரி அது வந்து ப்ரீஃபா சொன்னா போதும் அப்படின்றது தான் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் டென் டேஸ் தென் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் லெவன் வேற வேற இட் இஸ் மெட்டீரியல் டு அலர்ஜ் நோட்டீஸ் டு எனி பர்சன் ஆஃப் எனி ஃபேக்ட் மேட்டர் ஆஃப் திங் இட் செல் பி சஃபிஷியன்ட் இட் செல் பி சஃபிஷியன்ட் டு அலர்ஜ் சச் நோட்டீஸ் ஆஸ் அ ஃபேக்ட் அன்லெஸ் தி ஃபார்ம் ஆர் ப்ரிசைஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சச் நோட்டீஸ் ஆர் தி சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஃப்ரம் சச் நோட்டீஸ் இஸ் டு பி என்ஃபர்ட் ஆர் மெட்டீரியல் இந்த நோட்டீஸ் பத்தி தான் இதுல வந்து சொல்லிருக்காங்க இப்போ நம்ம லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்புறோம் இல்ல வேற ஏதாவது நோட்டீஸ் அனுப்பினா அந்த அந்த அது வந்து பிரிசைஸா ஸ்டேட் பண்ணா போதும் ஒரு பிளைண்ட்ல ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மென்ட் சொன்னா போதும்ன்றது தான் ஆர்டர் 6 ரூல் 11 தென் 
பிளீடிங் டு பீஸ் இதெல்லாம் வந்து டுவெல் தேர்ட்டீன் எல்லாம் யூஸ்வலா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பிளீடிங் டு பீஸ் சைன் அது எல்லாமே கையெழுத்து போறது ஜென்ரலா எல்லாமே அட்வொகேட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் the most important in the pleadings idu solalam namba because striking out pleading or pleading a strike out pandrathukku what are the conditions appdi solli solirukanga this is where where we come across in the court also most so more, uh, most of the advocates file petitions under order six rule 16 to strike out the pleadings ela nareya nareya na paathirukken na inga court lae paathirukken na nareya petitions indha maari irukku adanalada indha 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 topic la konjam emphasis pannalaame appdi solli konjam feel panna so this is of striking of pleadings or pleading a strike pananum adha neekara seyradha striking solvanga apdi seyanum sonna cp sir enna solirukena adukku moonu condition irukonum one is the court may at any stage of the proceeding order to be struck out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary scandalous frivolous and vexatious or which may tend to prejudice embarrass or delay the fair trial of the suit or which is otherwise an abuse of the process of the court so one one thing is first is eppa la vand strike out pannala pleading sense sonna unnecessary pleadings a irukum scandalous a irukum illa frivolous a irukum illa vexatious thavela illa oru thara hurt pandra mari edavadhu irundha andha time la andha pleadings a vand strike out pannala second thing is ஒரு அது ப்ரிஜிடைஸ் மருத்துவங்களுக்கு வந்து ப்ரிஜிடைஸ் காஸ் பண்றது இல்ல ஒரு எம்பராசிங் சுச்சுவேஷன் ரைஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளீடிங்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க இல்ல ஒருத்தர் பத்தியே பர்சனலாவே ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அதுல ஒரு அடுத்து வந்து ஒரு ட்ரையல வந்து டிலே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்காகவே வந்து ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அந்த பிளீடிங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம் அண்ட் தி தேர்ட் இஸ் அபியூஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் கோர்ட் கோர்ட்ட வந்து அவமதிக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூணு ரீசன் அந்த பிளீடிங்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம் இது வந்து திஸ் ஆர் தி த்ரீ எசென்சியல் கண்டிஷன்ஸ் விச் இஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரைக்கிங் அவுட் ஆஃப் பிளீடிங்ஸ் ஐ காட் தி ஜட்மெண்ட் ஆல்சோ ஐ சர்க்குலேட் ரைட் ஐ காட் இட் ஐ காட் தி சர்வீஸ் ஸோ இன் திஸ் ஆஸ்பெக்ட் தி ஆனர்பல் ஹைகோர்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் அவர் ஆனர்பல் ஹைகோர்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஸ்ரீதேவி வர்சஸ் Ultop Design Private Limited, uh, dated uh, 10-3-2017, Order 6, Rule 16, Patti, or a nice judgment on the court. I will circulate in the group also. Well, next we'll go to order 6 rule 17 order 6 rule 17 you know you know all the advocates will know that it is the amendment of lien nareya petitions ama order 6 rule 17 la da file pannu amend pannano property see the survey number amend pannano then uh, father's name and nareya vishayangal la appo amendment appo amendment by way of amendment the pleadings amend pannano appdin solli nam solirukku idhula amendment of pleadings order 6 rule 17 what it says that the court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend its pleadings in such manner on and on such terms as may be just and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial so this is what order 6 rule 17 says so order 6 rule 17 la eppa la neenga vandu amend pannalam abindrathukku ipo recent judgment irukke nama honorable supreme court has given a recent judgment
as I got it. The recent judgment of the Honorable Supreme Court is Ganesh Prasad versus Rajeshwar Prasad, 2023 SCC online SC 256. It is a judgment dated 14-3-2023, recent Deepa March 23, judgment put through if in the mari circumstances la plaint can be amended abdin solli order 6 rule 17 pathi ipo this is a recent judgment and there is also an another judgment where the honorable supreme court has issued a guidelines for amendment of pleadings nam adha da ipo follow pannu amendment of pleadings ku guidelines e kuduthirukanga honorable supreme court la that is lic versus uh, sanjay builders private limited 2022 SEC online SC 1128. You want the citation again? So I'll tell you again. Ganesh Prasad versus Ganesh Prasad versus Rajeshwar Prasad 2023 SEC online SC 256. Noted? That is a judgment dated 14-3-2023. This is a re recent judgment of the Honorable Supreme Court with regard to Order 6, Rule 17, which will be very useful for the advocates, even to the officers also. And the next judgment is of the 2022 judgment, Adin Soldra, uh, LIC versus Sanji Builders Private Limited 2022. SCC online SC one one two eight. And even another judgment, inner judgment or gala moon judgment may remain important. You know, the Pandit Malhari Mahale. Pandit Malhari Mahale versus Monica Pandit Mahale and others. That is the judgment dated 10 1 2020. The moon judgment where useful are all the recent judgments. Article 6 rule 17. You got it? If at all, I'll circulate in the group, right? I'll circulate in the group. So this is amendment of pleadings. Amendment of pleadings le, na nariya solla vendi le na, na nariya petitions le, alada paathu prokho. Ipo before commencement of trial, abdi na you can file an application and that can be allowed. Ipo nariya there is a lot of judgments with regard to allowing of amendment of uh, plaint or pleadings. Pati na amendment ko na allow panna no. Abdi na soli nariya judgments le arge. Yendalu me even after trial me vande. Judgment uh, pleadings on the amount uh, after trial pleading amendment of pleadings file pandrana, Adumay put an allow panono, ana subject to they have to give sufficient reasons for due diligence for not raising the issue in the earlier Abdin Solin Solitana. Supreme Court judgment, the Panasona moon will make the recent the other twenty three lada in the honorable Supreme Court has stated, right? So even after the commencement of trial, you can file an application for amendment of pleadings subject to you have to mention or give sufficient reason for not amending or pleading, including this pleading in the plaint or a written statement. And the reason and if the court satisfies your reason, then the petition can be allowed. This is the recent uh, uh, the judgment of the Honorable Supreme Court in this aspect. And a written statement, even a written statement can be amended, is the, uh, has also been stated in the same judgment. A written statement, we may have pleading, say, amendment, pleading, say, written statement, then I written statement, amendment, so we may have petition to file, panala, abdin, so we may have that can be also made subject to the same reason. Da, Adriya, when the year, year, when the and the pleadings, the solemnity, all the car, and na abdi in rada, telliwa na ma, na mada petitions la solemn. So this, this a, this this thing is with regard to amendment of pleadings. Now in the moon judgment me kurtrukha, the moon me 
Yes, order six rule eighteen. <clears throat> Failure to amend after order. If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for that purpose by the order, or if no time is thereby limited, then within fourteen days from the date of the order. he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or of such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court so in normal a or amendment petition allow aichina some ipo naanga or court la vande or specified date kudukla appadinaale as per cpc 14 days le you have to carry out the amendment and file the apc நம்ம யூஸ்வலா கோர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்றது இல்லதான் நிறைய வந்து அட்ஜன்மெண்ட்ஸ் தான் நாங்களும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எங்க கோர்ட்லயுமே நிறைய இருக்கு நிறைய எல்லா கோர்ட்ஸுமே அதான் நடக்குது ஆனா சிபிசி சேஸ் தட் போர்டீன் டேஸ்க்குள்ள நீங்க அமெண்ட்மெண்ட் கேரி அவுட் பண்ணி ஏபிசி ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்ப இனிமேல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அட்வைஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது எங்களோட கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் வில் யூ ஃபாலோ இட் ரைட் இதுதான் வந்து சிபிசில முக்கியமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒருமாசமா <laughs> right shall shall i move to shall i move to order 7 yes ma'am okay ma'am yes ma'am last la ketukalam ma'am ah last la question da kelunga onnu problem illa and then i'll answer right okay ma'am now next next we'll go to order 7 you know we know very well what is order 7 order 7 rule 1 is plaint if a plaint plaint abdin edrale வழக்குறை வழக்குறை தானே பிளைண்ட் ஒரு பிளைண்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் ஒன் ரூல் ஒன்ல சொல்லிருக்காங்க ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா எல்லா அட்வைஸ்மே இப்போ நல்லா நமக்கு தெரியும் இப்ப வந்து ஒரு பிளைண்ட் எடுத்தோம்னா என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் அது அந்த ரூல்ஸ்லேயே சொல்றாங்க என்னென்ன இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் பிளைண்ட் டிஃப் தென் டிஃபரண்ட் அட்ரஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தா அவங்கள பத்தியான டீடைல்ஸ் தென் கான்ஸ்டியூட்டிங் தி cause of action when it arose eppo and the cause of action arose aachi abindrada fact adha nama facts solradha adu solidra and and the court jurisdiction in the court la jurisdiction irukuda illaya adhe mari enna relief kaga ipo eppome or plaint appdi eduthona facts of the cases ella sollenu nama correct ah irukra facts sonna nalladhu illada facts sonna plaint la nama onnu solliruvom appo return statement avanga vandu oru idha solliterupanga இருக்கிற பேக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாகும் சொல்லணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்டர் சிக்ஸ்ல நான் சொன்னது அதுதான் அப்போ கிளாஸ் இருக்கும் போதே இப்போ பிளைண்ட்ல நமக்கு தேவையானது என்ன கரெக்டா வந்து அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வர்றது வர்றதுக்கு என்னென்ன பேக்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வித் டேட்டு டைம் பிளேஸ் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய பிளை இப்போ பர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷனுக்கு மூவ் பண்றாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளைண்ட்ஸ் நான் பாக்குறேன் அதுல வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் போலீஸ் வந்து அது என் கம்ப்ளைண்ட் ஏத்துக்கல அப்படின்னு ஜென்ரலா போடுறது இது ஆனா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா தயவு செஞ்சு பிளைண்ட்ல நீங்க அது மென்ஷன் எந்த டேட்ல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க சிஎஸ்ஆர் காப்பி இந்த சிஎஸ்ஆர் காப்பி இது எல்லாமே இட் வில் கிவ் அண்ட் அடிஷனல் வேல்யூ ஃபார் யுவர் கேஸ் அதுக்காக தான் ஒரு பிளைண்ட்ல தெளிவாகவும் தெல்ல தெளிவாகவுமே உங்க கேஸை பத்தியே ஃபேக்ட்ஸை வந்து 
கிளியரா சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்ல இருக்கு அதே மாதிரி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கா ஒரு ஒரு கேஸுக்கு ஒரு 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 வழக்குக்கு வழக்கு மூலம் வழக்கு மூலாந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஸோ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் வெரி மச் நெசசரி ஃபார் எ கேஸ் இப்போ ஒருத்த அடிச்சா இல்ல ஒருத்த என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியில ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணிட்டான் அப்படின்றதுதான் அதான் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நமக்கு ஒருத்த நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில வந்துட்டாங்கனாலே அது காசு ஆஃப் ஆக்ஷன் அதுதான் நம்ம கோர்ட்டுக்கு வரும் அப்ப அது எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன ஏது அதெல்லாம் வந்து கரெக்டா நரேட் பண்ணிட்டு வரணும் அடுத்து ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அது டெரிட்டோரியல் ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் ஆகட்டும் பெக்கிரியல் ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் ஆகட்டும் அது வந்து அது கிளியர் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் இப்போ ஒரு கோர்ட்டில் நம்ம ஃபைல் பண்ணிடுவோம் இல்லை இல்லை இந்த ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் வந்து டிஃபெண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை இந்த ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் வராது வேற கோர்ட்டு தான் போகணும்னா ட்ரையல் கமெண்ட்ஸ் ஆகி பாதி ஏன் ஜட் பார்ட்டர் கேஸ்லயே வந்து நாங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண கேதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்ம ஜூரி ஸ்டேஷன்ல தான் இருக்கா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்க இருக்கோ இல்ல டிஃபண்டன்ட் எங்க இருக்கா அந்த பிளைன்டிஃப் எங்க இருக்கா எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம அந்த டெரிட்டோரியல் ஜூரி ஸ்டேஷன்ல தான் கோர்ட்ல கேஸை ஃபைல் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா இட் வில் அவாய்ட் தி மல்டிபிசிட்டி ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்ட் டைம் கோர்ட் டைம் எல்லாமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை பிளைண்ட் நீங்க டிராஃப்ட் பண்ணும் போதே நீங்க வந்து இதெல்லாமே கிளியரா பார்த்து பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா வந்து கோர்ட்டுக்கும் ஈஸி உங்களுக்குமே கேஸ் நடத்துறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் மொத்தமாவே வந்து நமக்கு செவன்டீன் ரூல்ஸ் இருக்கு அது ரொம்ப மோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் ஆர்டர் செவன் ரூல் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஆர்டர் செவன் ரூல் சிக்ஸ்டீன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது அது ஆர்டர் ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் வந்து நிறைய பெடிஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ஷன் அப்ளைன்ஸ் நம்ம நான் போவோம் ஐ கம் லேட் ஆன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபார் ஆர்டர் செவன் ரூல் டூ ஆர்டர் செவன் ரூல் டூ இஸ் வித் ரிகார்ட் டு இன் பிளைண்ட் இன் மணி சூட்ஸ் மணி சூட்ஸ் இப்போ ரெக்கவரி ஆஃப் மணி ஆன் ப்ரோ நோட்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அப்போ அதில் என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஆர்டர் செவன் ரூல் டூ வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது அதில் வந்து வேர் தி பிளைண்ட் யூ சீக்ஸ் தி ரெக்கவரி ஆஃப் மணி தி பிளைண்ட் ஷால் ஸ்டேட் தி ப்ரிசைஸ் அமௌண்ட் கிளைண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம இப்போ ஒருத்தங்க ஒன் லேக் எனக்கு தர வேண்டியது இருக்குது வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்படின்னா அது கரெக்டான கரெக்டான அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து பிளைண்ட்ல சொல்லணும் அப்படின்றது ஆர்டர் ஆர்டர் செவன் ரூல் டூ சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் பட் வேர் தி பிளைண்ட் இஸ் சூஸ் ஃபார் மீன் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் ஃபார் அன் அமௌண்ட் விச் வில் பி ஃபவுண்ட் டியூ டு ஹிம் ஆன் டேக்கிங் அன்செட்டில்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் பிட்வீன் ஹிம் அண்ட் தி டிஃபண்ட் ஆர் ஃபார் தி மூவல்ஸ் இன் த பொசன் ஆஃப் தி டிஃபண்ட் ஆர் தி டெப்ஸ் ஆஃப் விச் வேல்யூ ஹி கனாட் ஆஃப்டர் எக்ஸ்ட் ரீசன்பிள் டெலிஜென்ஸ் எஸ்டிமேட் தி பிளைண்ட் ஷெல் ஸ்டேட் அப்ராக்சிமேட்லி தி ஸ்டே அமௌண்ட் ஆர் வேல்யூ சூட் ஃபார் அந்த மீன் ப்ராஃபிட்ஸ் எதா இருந்தாலும் கூட அது எஸ்டிமேட் எல்லாம் போட்டு கரெக்டா வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட்ன்றத நீங்க சொல்லணும் இப்ப மணி மணி சூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அமௌண்ட் இஸ் தி மேட்டர் இட் இஸ் தி இட் இஸ் தி இட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐ கேன் சே இதுதான் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா தான் கடை வாங்கினா ஆனா நம்ம நாலு லட்ச ரூபா போட்டிருப்போம் அது அது கிடையாது இல்லையா அப்ப அவங்க வந்து டிஃபரண்ட் சைட்ல ஒன்னு சொல்லுவோம் இல்ல ரெண்டு லட்சம் கடை வாங்கினா அப்படின்னா நீ எவ்வளவு வாங்கலான்றத கரெக்டா நம்ம சொன்னாலே போதுமானது அந்த அந்த அமௌண்ட் வந்து ப்ரிசைஸ்ல கரெக்டா சொல்லணும் அப்படி இந்த கிளைம் பண்ற அமௌண்ட் நீங்க வந்து கரெக்டா சொல்லணும்ன்றதுதான் என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அசையா சொத்தா இருந்தால் அப்படின்னா in case such property can be identified by boundaries or numbers in record of settlement or survey the plaint shall specify such boundaries or numbers idu romba romba mukkiyana idu ena nama plaint la bo settle property podra nu sonna nare pathinga sila per boundaries e poda matanga plaint la pathinga sila per boundaries podradhu illa adhe mari survey number clear ah irukadhu then property endha mari property so immovable property nu solrom where is this a vacant site அது இஸ் அ பில்டிங் ஏரியா சும்மா ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஒரு சர்வே நம்பர் இல்லாம ஏதாவது ஒரு செட்டில் ப்ராப்பர்ட்டி
a immovable property you have to mention the description of the property abrin so description of property endha vagayana property abrinradhu romba mukkiyamaanadhu vera vera it is a building alla na sonna maari adala and the description vandu romba mukkiyamaanadhu oru schedule of property la nama sollanum immovable property porthu varaikkum adhe maari sufficient to identify identity po vandu oru mandatory injunction kekkaanga par removal of a building அன்க்ரோச்ட் ஏரியா என்க்ரோச்ட் போர்ஷன்ஸ் அப்படினு சொன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கணும்ல எந்த இடத்துல இருக்கு எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருக்கு நிறைய கேसेस நம்ம கடைசியா போய் அமெண்ட்மென்ட் பெட்ஷன்ல வருவாங்க இது ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ அம் சேயிங் யூ ஆல் திஸ் திங்ஸ் இப்போ நான் கொஞ்சம் சொல்றது கூட என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்றேன் நான் ஐ ஹேவ் கம் அக்ராஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனட்ரி இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கறோம் நம்ம வந்து ஒரு ரிமூவல் ஆஃப் என்க்ரோச்மென்ட் அப்படினா வேர் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை தட் ப்ராப்பர்ட்டி எங்க இருக்கு என் ப்ராப்பர்ட்டி எங்க இருக்கு அண்ட் பவுண்டரிஸ் பவுண்டரிஸ் கரெக்டா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதான் நம்ம சொல்லியே ஆகணும் இல்லன்னா நாளைக்கு सपोज இன் கேஸ் நீங்க கேஸ் வின் பண்ணிட்டு எக்ஸிகூஷன் போகும்போது ஐடென்டிட்டி பண்ண முடியல அப்படினு சொல்லி நிறைய ஈபி வந்து எங்களுக்கு டெலிவரி ஆகாமலே வந்து எங்களுக்கு தான் ஆயிருது அப்ப நம்ம ப்ளைன்ட்ல ஒரு விஷயத்தை நம்ம கரெக்டா சொல்லட்டும்னு சொன்னா இது எல்லாமே நம்ம தவிர்க்கலாம் am i right சோ பேஸ் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா பிளைன்ட்ல நம்ம சொல்ல வேண்டிய நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுங்களை கரெக்ட்டா நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னால் நம்ம இங்க எக்ஸிகூஷன் போய் அங்க வந்து டெலிவரி ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஐடென்டி பண்ண முடியல ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அதனால திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகுது பாருங்க அது பத்து வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஜெயிச்சு போறான்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அல்டிமேட்டா அது லிட்டிகன்ஸ் புட் அண்ட் டூ ட்ரபிள் தான் அவங்களா கஷ்டம் அது அதனால நீங்க ஒரு பிளைண்ட போடுறீங்க ஒரு இட் மே பி பர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன் சூட் இட் மே பி ஃபார் டெலிவரி அப்போசிஷன் for recovery of possession so wherever even for cases where it is recovery or something it has to be you have to mention the correct identity of the property the description of the property the survey numbers and what are all the surroundings la enna irukku adha adukulla and property ku enna irukku oru naal maram irukku naal maram kuda solli da avanga mango trees tamarind trees nu solli solrom nama nariya schedule of property la appo or client ku schedule of property immovable property porthu varaikum அந்த ஷெட்ல ப்ராப்பர்ட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் சோ தட்ஸ் வாட் ஆர்டர் 7 ரூல் 3 சேஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் 7 ரூல் 4 இதுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் انا ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கெபாசிட்டில ஃபைல் பண்றது when a plaintiff sues as representatives where the plaintiff sues in a representative character the plaint shall shall show show not only that he has an actual existing interest in subject matter he has taken steps if any necessary to enable him to institute a suit concerning it if our representative capacity la oru oru village la irupanga oru oru association irupanga indha mari enga problem ah irukku nu solli oru civil suit ku varuvaanga nu vechukinga appo avanukku adha interest irukum and and the oorla oorla channel appa vera yaro veliyil irundhu varavanga kuda case podvaanga adha mari poda koodadhu nu solla representative capacity la vandha case podradha irundha avanukku and and the prachana illa avanukku adha oru interest irukum and oor kaaranam irupanga illa and area la irukum அந்த மாதிரி அவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பிளைன்டிஃப் வந்து அந்த ஊர் மக்களுக்கோ இல்ல அந்த அசோசியேஷன் சார்பாக இங்க வந்து நம்ம கோர்ட்ல சிவில் கோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் ஆர்டர் செவன் ரூல் போர் சேஸ் தென் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஃபைவ் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஃபைவ் இஸ் டிஃபெண்டன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லைபிலிட்டி டு பி ஷோன் தி பிளைன் ஷெல் ஷோ that the defendant his or claims to be interested in the subject matter that he is liable to be called upon to answer the plaintiff demand ipo nam or defendant ku against a or case podrona ipo enna reason nam or panam kudukala na ivlo ivlo naal na poi ketame avan enak panam kudukala enak vandha avan panam ivlo panam thiruma kudukonu adhanal dhaan court ku vandirukan sonna appo andha avan andha avan interest defendant or defendant enna avan onnu liable aagran appdin solli nam avan liable aagran solli avan நம்ம கோர்ட்ல நம்ம பிளைண்ட் ஃபைல் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கு அவனோட லைபிலிட்டி என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு பிளைண்ட்ல சொல்லணும் இப்போ எனக்கு வந்து அவன் அஞ்சு லட்சம் தரணும் ஒரு மூணு லட்சம் தரணும் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ டிஃபரண்ட் லைபிலிட்டினா அது எப்படி ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோம் நம்ம அது எல்லாமே நம்ம ஒரு மணி சூட்ல சொல்லணும் ஈவன் இன் அதர் இது கேசஸ்னா கூட நீ ஹவு டு மென்ஷன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் டீடைல் அவனோட லைபிலிட்டி என்ன அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அந்த ப்ராப்பர்ட்டில இப்ப நிறைய டினைல் ஆஃப் டைட்டில் நிறைய இருக்கு டிஃபரண்ட் டினைஸ் மை டைட்டில் அப்படினு சொல்வாங்க அப்ப நம்ம அதுதான் கோர்ட் வரோம் ஃபார் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் அண்ட் ஃபார் 퍼மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன் கான்சிக்வென்ஸ்னு சொல்லி தான் நம்ம பிளைண்ட் ஃபைல் பண்றாங்க அட்வைட் நீ ஃப
இப்போ அப்படி இருக்கும் போது அப்ப அவன் டினைல் ஆஃப் ரைட்ஸ்னா அவனுக்கு ரைட்ஸ் இல்லைன்றது அவனுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டில இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட் இட்ஸ் அவன் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்டர் ஆர்டர் செவன் ரூல் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டர் செவன் ரூல் சிக்ஸ் grounds of exemption from limitation law where the suit is instituted after the expiration expiration of the period prescribed by the law of limitation the plaint shall show the ground upon which exemption from such law is claimed provided that the court may permit the plaintiff to claim exemption from the law of limitation on any ground not set out in the plaint if such ground is not inconsistent with the grounds set out in the plaint this is very much important for the reason இப்போ வந்து எக்ஸம்ஷன்ஸ் லிமிடேஷன்ல இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்குமே இப்போ ரெக்கவரி ஆஃப் பர்சன் யூ வாட் லிமிடேஷன்ஸ் ஃபார் மணி ஸ்டூட் யூ வாட் லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார் கேன்சலேஷன் ஆஃப் எக்ஸி டீட்ஸ் வந்து லிமிடேஷன் ஆக்டில் எல்லாருக்குமே வந்து லிமிடேஷன் இருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கு ஆமா டுவெல் இயர்ஸ் இருக்கு ஃபார் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் அண்ட் அட்வர்ஸ் பொசிஷன் இது எல்லாமே லிமிடேஷன் ஆக்டில் இருக்கு இது எல்லாமே ஈவன் ஆஃப்டர் தி எக்ஸ்பைரி ஆஃப் தி லிமிடேஷன் பீரியட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னா த ரீசன் தி கிரவுண்ட் யூ ஆர் டு ஷோ சம் கிரவுண்ட் ஃபார் த ரீசன் ஃபார் நாட் ஃபைலிங் தி கேஸ் இன் தி லிமிடெட் பீரியட் ஆஸ் ஆஸ் எமிசேஜ் இன் தி லிமிடேஷன் ஆக்ட் ஸோ அது வந்து இன்கன்சிஸ்டண்டாக இல்லாமல் இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் பெட் வித் தி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி கோர்ட் இட் கேன் பி அலவுட் ரைட் அண்ட் ஆர்டர் செவன் ரூல் செவன் Order 7, Rule 7, the relief to be specifically stated. That's what I was saying earlier also. Every plane shall state specifically the relief, the relief, every plane shall state specifically the relief which the plaintiff times either simply or in alternative and it shall not be necessary to ask for general or other relief which may always be given as the court may think just to the same extent as if it had been asked for and the same rule shall apply to any other relief claimed by the defendant in his written statement here the uh, relief ka romba important ipo nama enna nama in relief ka court ku varom adha nama theliva solanum or title suit la when there is a dispute with regard to title abinale nama vandu first nama file pandra client file pandrade paathina declaration of title abadi dhaan porum அப்புறம் கான்சன்ஸ் இன்ஜங்ஷன் தென் பர்மனன்ட் இன்ஜங்ஷன் கேட்பீங்க பர்மனன்ட் இன்ஜங்ஷன் அது கான்சன்ஸ் இன்ஜங்ஷனோட வருது தென் இந்த மணி சூட் இந்த மணி சூட் ஃபார் ரெக்கவரி ஆஃப் மணி வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஃபார் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் பிரிங்கிங் தி ப்ராப்பர்ட்டி இன் டு சேல் அப்படின்னு சொல்லி மணி சூட்ல கேட்குது அப்போ ஒவ்வொரு விஷயமுமே நம்ம என்ன ரிலீஃபாக கோர்ட்டுக்கு வரமோ அதை பிளைண்ட்ல ரொம்ப தள்ள தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்றது தான் ஆர்டர் செவன் ரூல் செவன்ல சொல்லுது நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளைண்ட்ல நானே நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கேன் ப்ரையர் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்லயே வந்து ப்ரையர் வந்து ப்ராப்பரா இருந்தா தான் நான் கிராண்டே பண்ண முடியும் கோர்ட்ல ப்ரேயர் நீங்க என்ன ரிலீஃப் கேட்கறீங்கன்றது ஒரு தெளிவா இல்லாம இருந்தா கோர்ட் கேனா கிராண்ட் எனி அதர் ரிலீஃப் விச் இஸ் பியாண்ட் விச் யூ ஆஸ் இன் தி பிளைண்ட் நீங்க பிளைண்ட்ல என்ன கேட்டிருக்கீங்களோ அதுதான் கோர்ட்ல கூட உங்களுக்கு ரிலீஃபா கொடுக்க முடியும் தவிர அதுக்கு மீறி நாங்க கோர்ட்ல நம்ம கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கொடுக்கவும் கூடாது ஸோ அப்போ நீங்க கேட்கும் போதே உங்க பிளைண்ட்ல என்ன ரிலீஃபாக நீங்க வந்து கோர்ட்ல வந்து வழக்க தாக்கல் செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்க தெல்ல தெளிவா கரெக்டா சொல்லணும்ன்றது தான் ஆர்டர் செவன் ரூல் செவன் இல்ல இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரூல் தான் இதையும் நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கணும் ஒரு கிளைண்ட் டிராஃப்ட் பண்றோம்னா ரிலீஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்ப எப்படி வந்து இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி சொன்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே மாதிரி தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ரெலவன்ட் இதுவுமே வந்து ரிலீஃபும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆஸ்பெக்ட் ஒண்ணு டன் Order 7 Rule 8. Order 7 Rule 8, relief founded on separate grounds where the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claims or causes of action founded upon separate and distinct grounds, then shall be sta- they, shall, they shall be stated as far as maybe separately and distinctly. If you have a relief, you can say, if you have a nullified or a declaration of declaration, அந்த சேல் டீடு பார்ட்டிஷன் சூட்ல வந்து நல்ல வாய்ட் கேட்போம் சேல் டீடு நல்ல வாய்ட் கேட்போம் செட்டில்மெண்ட் டீடு நல்ல வாய்ட் கேட்போம் அது அந்த வந்து இப்போ தனித்தனியா டிஸ்டிங்னா தனித்தனியாக நீங்க அதை வந்து நீங்க உங்க பிளைண்ட்ல சொல்லணும் 
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமா ஒரே ப்ரேயரா கேட்க முடியாது இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு பார்ட்டிசன் சூட் எனக்கு ஒன் ஃபிஃப்த் ஷேர் கேட்கணும் ஒன் ஃபிஃப்த் ஷேர் வருது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அவன் செட்டில்மெண்ட் வீடு எழுதி வச்சது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கேட்கணும் அப்போ மல் நாலு ரிலீஃப்னாலுமே அது தனித்தனியா நீங்க கேட்கலாம் இப்போ டிக்ளேஷன் டைட்டில் கான்சிக்வன்ஸ்லாம் கேட்கறது ஒரு பர்மனன்ட் இன்ஜென்ஷன் கேட்போம் இல்லை ரெக்கவரி அப்போசேஷன் கேட்போம் நம்ம அது கான்சிக்வன்ஸ்ல வந்துடும் ஆனா ஒரு பார்ட்டிசன் சூட்லாம் அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது தனித்தனியா தான் கேட்க முடியும் ஒவ்வொரு ப்ரேயர்ஸுக்குமே ஒவ்வொரு ரிலீஃப்ஸுக்குமே தனித்தனி ப்ரேயரா தான் நீங்க ஆன்லைன் பேப்பர் as there are defendants within 7 days from the date of such order along with the requisite fee for service of summons on the defendants idhula pathinga ipo or plaint namo number panitaanga appdin sonna ipo summons issue panna sonna nu sonna neenga beta pay panna bodu adu plaint copies la vechi neenga file pannu nu rendu da vandu procedure on admitting plaint admit aana paragu what are the procedures to be followed nama defendant ku vandu summons anupano appindra da vandu order 7 rule 9 says that next Order 7, Rule 10. This is very important uh, where we come across uh, uh, the court as well as the advocates also uh, come across this type of written of plaint. It is very important. If you have written of plaint, you can write written of plaint. Now, 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 you can write written of plaint. அதே மாதிரி ஒரு டெரிட்டோரியல் ஜூரு செக்ஷன்ல பிளைண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ப்ராப்பர்ட்டி டெரிட்டோரியல் அதெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த ரெண்டு கவுன்சிலுமே வந்து நாங்க பிளைண்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இஃப் த கவுன்சில் ஃபைல்ஸ் எம்எம்ஓ ஆர் இஃப் தி கோர்ட் ஃபீல்ஸ் தட் திஸ் கோர்ட் ஹஸ் காட் நோ ஜூரு செக்ஷன் டு என்டர்டைன் ஆர் கண்டக்ட் தி சூட் ஃபர்தர் இட் கேன் ரிட்டர்ன் தி பிளைண்ட் அண்ட் ஆர்டர் தி பிளைண்ட் இஃப் டு பிரசன்ட் தி சூட் டு தி பிஃபோர் தி காம்பிடன்ட் ஆர் தி அப்ராப்ரேட் இப்போ இது வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கடைசியாக ஒரு பார்ட்டட் ஸ்டேஜ்ல கூட வந்து பிளைண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சின்ன ஆஸ்பெக்ட் தான் ஆனா அது ரொம்ப இட் இட் காட் மோர் வேல்யூ இன் திஸ் செக்ஷன் இது ப்ரொசீஜர் ஆன் ரிட்டர்னிங் பிளைண்ட் அது வந்து ஆர்டர் செவன் ரூல் டென் சப் கிளாஸ் டூ சொல்லுது ஆன் ரிட்டர்னிங் பிளைண்ட் ஆன் தேட் ஆஃப் இஸ் பிரசன்டேஷன் அண்ட் ரிட்டர்ன் தி நேம் ஆஃப் தி பார்ட்டி பிரசன்டிங் and in brief statement of the reasons for returning it so na or plaint return pandranga or judicial office return pandranga na and one month ku la poi ninga anga poi present pannunga appdi solli or date fix panniduvom adhe maadhiri reason enna reason kaga na plaint return pannano pandrom appindrathu naanga adha endorsement pannittu solanum appindrathu idu judicial office kaga solapatta naanga adhu follow pannittirukom then we'll go to order order 7 rule 11 rejection of plaint most of the advocates know that whenever a suit is filed the defendant will come and file an application under order 7 rule 11 11 for rejection of plaint a plaint can be rejected on the following grounds one is வேர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா வேர் டிஸ் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் அ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் பிளைண்ட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சிபிசியில் சொல்லியிருக்கு அண்ட் வேர் த ரிலீஃப் கிளைம்ட் இஸ் அண்டர் வேல்யூ அண்ட் த பிளைண்ட் இஃப் ஆன் பீன் ரிக்வயர்ட் பை த கோர்ட் டு கரெக்ட் த வேல்யூஷன் வித் இன் த டைம் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் பை த கோர்ட் ஃபேஸ் டூ ஸோ ஒரு பிளைண்ட்டை வந்து ஒரு அண்டர் வேல்யூ பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிலீஃப்க்காக வேல்யூ கம்மி பண்ணி ஃபைல் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அமௌண்ட்டை வேல்யூஷ் கரெக்ட் வேல்யூஷன் அவர் பே பண்ணல டைம்குள்ள ஃபிக்ஸட் டைம்குள்ள பே பண்ணலன்னு சொன்னா அந்த கிரவுண்ட்ஸ்லுமே யூ கேன் ரிஜெக்ட் தி பிளைண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் வேர் த ரிலீஃப் தி கிளைமேட் இஸ் ப்ராப்பர்லி வேல்யூட் பட் தி பிளைண்ட் இஸ் ரிட்டர்ன் அப்பான் பேப்பர் இன்சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்டாம்ப்டு இன்சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்டாம்ப்டு அப்படின்னா சரியான முத்திரைத்தாள் ஃபைல் பண்ணாதனால ஸ்டாம்ப் ஒட்டாதனால 
அந்த அந்த கிரவுண்ட்ஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை வேர் தி சூட் அப்பியர்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டேட் ஃப்ரம் தி பிளைண்ட் டு பி பார்டு பை எனி லா ஏதாவது ஒரு அதர் தேன் வேற ஒரு சட்ட ரீதியா வந்து இட் வென் இட் இஸ் பார்டு பை எனி லானா ஒரு 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 சட்டத்துக்கு எதிராக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த பிளைண்ட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சில 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 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லால பாத்தீங்கன்னா சிவில் சூட் வில் நாட் லை அப்படின்னு போவாங்க நிறைய ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சூட் வில் நாட் லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம வந்து இந்த பிளைண்ட்டை ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல டிஃபனன்ட் வில் ஃபைல் தட் தி சிவில் சூட் ஆஸ் திஸ் கோட் ஆஸ் நாட் நோ தூர் ஸ்டிக்ஷன் டு எந்த டைம் தி சூட் இட் இஸ் பார்ட் பை லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர் தி பிளைண்ட் ஃபெயில்ஸ் டு கம்ப்ளை தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ரூல் நைன் ரூல் நைன் தான் நான் சொன்னது இப்போ admitting the plaint uh, provisions of rule 9 rule 9 na and someone nam vandu seriya serve pannala avan comply pannala appdin sonna the plaint ah vandu reject pannalam appdin solirukanga so idhula pathinga we have got a recent judgment of the honorable supreme court which is very useful to you This is the case of the Honorable Supreme Court uh, recent cases, Nagaraj vs. B.P. Bruthun Jainya, 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 2023, Live Law, SC, page 311. Now, uh, recent uh, Honorable Supreme Court has been given. Wherein, the Honorable Supreme Court has stated that inconsistency in plain governments not a sufficient reason to reject the plaint in the, in the, in the supreme court judgment vandu romba romba namakku ungalku romba useful ah irukum note pannitingla one more one more yeah uh, ipo 2023 live law SC 311, page 311, Nagaraja says, right? So this, this judgment is very, it will be very useful for you with uh, regard to order 7, rule 11, CPC. So, plain to our inconsistency, in the day, apartments in the zone, that's the reason why we reject it, 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 we reject it. நான் எல்லாமே உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் ஜட்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் பழைய ஜட்மெண்ட்ஸ் கூட கொடுக்கல அது திஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஐ வாட் ஈவன் அனதர் ஜட்மெண்ட் ஐ சர்க்குலேட் இட் ஐ வாட் அனதர் ஜட்மெண்ட் ஆல்சோ ஐ சர்க்குலேட் ஸோ திஸ் ஆர் தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் Eight by law. You know, we have got shortage of time. We have got another five minutes. Yes, order eight. What does order eight say? Order eight, you know very well, it is a written statement. Badal urai, yadir urai, adhan sulmo. Yes, ma'am. Order eight. Badal urai, yadir urai. இந்த ஆர்டர் 7 ரூல் 11 லே ஒரு ஜட்மென்ட் இருக்கு அது நோட் பண்ணிக்கங்க இது ரீசன் ஜட்மென்ட் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆன் பை சுப்ரீம் கோர்ட்ோட ஜட்மென்ட் தான் அது ம் ஐ டெல் யூ தாஹி பென் वर्सेस தாஹி பென் वर्सेस அரவிந்த் பாய் கல்யாண் ஜி Banu Sali, 2020, SCC, online, SC, 
this also deals with the order 7 rule 11 is or is or important judgment da right we'll go to return statement now what is a return statement order 8 rule 1 states with deals with return statement the defendant shall within 30 days from the date of service of summon on him present a written statement of his defense provided that while the defendant fails to file the written statement within the set period of 30 days he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing but which shall not be later than 90 days from the date of, date of service of summons idu vandu cpc la 30 days solliranga adu mer kondu pona with the permission of the court 90 days நார்மலாக வந்து நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு பட் சம் ரீசன்ஸ் அட்வைஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபைல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் டைம் இப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே ஃபைல் பண்ண பாருங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி கேஸ் நடக்கிறது தான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நைன்டி டேஸ் தான் வந்து டைம் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணணும்னா வந்து நைன்டி டேஸ்க்குள்ளே யூ ஹவ் டு ஃபைல் இட் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆஃப் தி சமன்ஸ் தட் வாட் ஆர்டர் எயிட் ரூல் ஒன் சேஸ் இதில் நீங்கள் ஆர்டர் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே உங்களுக்கு எல்லா செக்ஷன்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செக்ஷன்ஸ் தான் அதில் இட் ஹஸ் காட் டென் ரூல்ஸ் சார் நாட் செக்ஷன்ஸ் இட் இஸ் ரூல்ஸ் இட் ஹஸ் காட் டென் ரூல்ஸ் டென் ஆர்டர் டூ ஆர்டர் டூ ஆர்டர் எயிட் ரூல் டூ says that new facts must be specifically pleaded the defendant must raise by his pleadings all matters which show the suit not to be maintainable or that the transaction is either void or voidable in point of law and all such grounds of defenses as if not raised would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issues of fact not arising out of the plaint as for the instance fraud limitation release payment performance or showing legality so idu vand new facts must be specifically ipo or pudhu fact nam introduce pandrom or solra defense defense edukra appdin sonna defendant or defense edukrar na adha vand neenga adha pudhu fact me vand and return statement sollalam appdin solli da vand order 8 rule 2 says that ipo neenga or fraud nadha adha kadasiya paarenga fraud limitation release na payment panniten அதுக்கப்புறம் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் என்ன வந்து நிறைய முறை கூப்பிட்டும் வந்து அவங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை சேல் டீட் பண்ணலை இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் புது ப்ளீடிங் நியூ ஃபேக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்டர் எயிட் ரூல் டூ மேம் ஆர்டர் எயிட் ரூல் த்ரீ ரூல் த்ரீ வந்து டினையல் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் ஒவ்வொரு விஷயமே நம்ம ஒரு பிளைண்ட்ல ஒரு ஃபேக்டை டினை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டினை பண்ணால் அது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் சாதாரணமாக ஐ டினை தி வேரியஸ் அவர்மெண்ட்ஸ் வேற ஒரு ஒன் டு ஃபோர் வேற ஒரு ஒன் டு ஃபைவ் ஆஃப் தி பிளைண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் இட் மஸ்ட் பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் த டினாயல் மஸ்ட் பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அவன் இது சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக டினை பண்ணால் தான் யூஆர் யூ வில் வின் தி கேஸ் அதுதான் சொல்லலாம் ஸோ தர் மஸ்ட் பி ஏ டினாயல் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் அதுதான் இது சொல்லியிருக்காங்க தென் ஆர்டர் எயிட் ரூல் ஃபோர் இஸ் எவேசிவ் டினையல் ஒரு ஜென்ரலாக இல்லை டினை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் நாங்கள் இல்லை இல்லை நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் பொய் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கரெக்டு ஃபால்ஸு அப்படின்னு சொல்லி யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறையவே அதில் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இவேசிவாக டினையல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்டர் எயிட் ரூல் ஃபோர் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் பி லைக் திஸ் தட் இட் சுட் contain a specific denial and not an evasive denial that's what the order 8 rule forces appo nam return statement eduthu nu sonna generally appadi vandu nama return pa illa illa ellame thappu da appdi solittu or rendu page la mudichu kodadu over line ku me you have to give an explanation or you have to deny it to prove or take out your defense adhu da vandu and order 8 rule forces அதே மாதிரி ஆர்டர் ஃபைவுமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டினையல் தான் த்ரீ மாதிரி தான் எதுவும் 
ஒவ்வொரு விஷயமுமே வந்து ஸ்பெசிபிக்கா டினைல் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு பேராகிராஃபுக்குமே இல்லை ஒவ்வொரு லைனுக்குமே பிளைண்ட்ல கண்டே என்னென்ன ஃபேக்ட்ஸ்ல இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல அது எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க டினைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எவ்ரி அலிகேஷன் ஃபேக்ட் இன் பிளைண்ட் இஃப் நாட் டினை ஸ்பெசிபிக்லி ஆர் பை நெசசரி இம்ப்ளிகேஷன் ஆர் ஸ்டேட்டட் டு பி அட்மிட்டட் இன் தி பிளீடிங் ஆஃப் த டிஃபனன் ஷால் பி டேக்கன் டு பி அட்மிட் எக்ஸப்ட் அகெயின்ஸ்ட் தி பர்சன் அண்டர் டிசி நீங்க டினை பண்ணல அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிளீடிங்க பிளைண்ட்ல இருக்கிறத அப்படின்னா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டீங்க அர்த்தம் அப்படின்றது தான் எடுத்துக்கணும்ன்றது இந்த ஆர்டர் ஆர்டர் எயிட் ரூல் ஃபைல் சொல்லி ஸோ தப்போ யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வைல் டிராஃப்டிங் ஃபைலிங் தி ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த டினைல் மஸ்ட் பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அப்போ நீங்க பிளைண்ட் யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ தி பிளைண்ட் தரோலி அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே இப்போ இனிமேலுமே இந்த கிளாஸுக்கு அப்புறமே ஐ ஹோப் தட் தி அட்வைட்ஸ் வில் ஃபாலோ திஸ் ரூல்ஸ் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா டினைல் இருக்கணும் அது பத்து பக்கம் தான் எட்டு இருபது பக்கம் போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா அந்த டினைல வந்து நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா டினை பண்ணுங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் சிக்ஸ் வேர் வி திஸ் திஸ் வி கம் அக்ராஸ் இது இது வந்து கவுண்டர் கிளைம் திஸ் ஆர்டர் சிக்ஸ் தீஸ் வித் செட் ஆஃப் செட் ஆஃப் அப்படின்னாலே அது வந்து மணி சூட்ல மட்டும்தான் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல் பண்ண முடியும் ஏன் செட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் அந்த ஆர்டர் சிக்ஸ்ல வந்து பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் செட் ஆஃப் டு பி கிவன் இன் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணும் போதே நீங்க செட் ஆஃப் நீங்க வந்து அந்த செட் ஆஃப் பத்திய பர்டிகுலர்ஸ் வந்து நீங்க அதுல சொல்லணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் வேர் வேர் இன் இன் சூட் ஃபார் ரெக்கவரி ஆஃப் மணி டிஃபரண்ட் கிளைம்ஸ் டு செட் ஆஃப் அகேன்ஸ்ட் பிளைண்ட் இஸ் டிமாண்ட் any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court and both parties fill the same character as they fill the plaintiff suit the defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards unless permitted by the court present a written statement containing the particulars of the debt not to be set off for one thing i have given i have given the plaintiff i have given the defendant i have given the defendant sorry பிளைண்டிஃப் எனக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை வந்து அவன் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் செட் ஆஃப் ஆக சொல்லணும் அது கூட எப்போ நீங்க ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த டைம் குள்ள தான் ஃபைல் பண்ண முடியுமே தவிர அதுக்கு நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறமேட்டு யூ நாட் ஃபைல் இட் அதுதான் அவங்க சொல்றதே வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றதே வந்து ஆர்டர் சிக்ஸ் ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ்ல செட் ஆஃப் கிளைம் நீங்க சொல்றீங்கன்னா இட் மஸ்ட் அதுவும் நம்மளோட பெக்யூரி ஜூரி செக்ஷனுக்குள்ள வர மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் அது செட் ஆஃபே நீங்க கிளைம் பண்ண முடியும் இப்போ அமௌண்ட் அதிகமா இருக்கு ஒன் லேக் மேல வருது டென் லேக்ஸ் ஆமா ஒன் லேக் வந்து முன்சிப் கோர்ட் முன்சிப் கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன் லேக் மேல இருந்ததுன்னா நீங்க சப்போர்ட் தான் வரணும் அப்போ அந்த ஒன் லேக் உள்ள லிமிட் இருந்தா மட்டும்தான் இவ்வளவுதான் பணம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்க உங்க ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல செட் ஆஃப் ஆக அது வந்து செட் ஆஃப் ஆக நீங்க அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்ன்றது தான் வந்து ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் இப்போ ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் வந்து மணி மணி சூட்ல மட்டும்தான் இந்த செட் ஆஃப் நீங்க கிளைம் வந்து ரைஸ் பண்ண முடியும் not in other cases only in the money suit you can claim this set off then ipo set off nale adu oru thani suit mari kada suit mari da adu decide panu yaar ipo client ku ivula kudukono yaar defendant evlo kudukono adu court will decide right next vandu 6a paarenga 6a is a counter claim normally vandu pathinga idu vandu money suit la varadu adha than money suit la vandu counter claim irukum nariya counter claims irukku adha vandu என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னா ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ் ஏல டிஃபண்ட் இன் அடிஷன் டு இட்ஸ் ரைட் ஆஃப் லீடிங் செட் ஆஃப் அண்டர் or before the time limit for delivering is defense has expired here also the same thing or counter claim file pandranga sonna ivunukku and property la enna rights irukku enakku undu adha property la vandha ipo partition suit la enakku share irukku nu solvanga ivunukku share illa nu solvanga ana enakku share irukku nu sonnanga na adha counter claim ah file pannala adhe maari or denial of idhula kuda enakku indha property la adverse question la varan solli sollalam idhellame counter claim la vandu file adha filing counter claim ah file pannala It has to be treated as a cross suit. That is why you treat it. That is why you have a number in court. That is why you have to decide the suit to the main suit. That is why you have to decide the plaintiff has to file a written statement. That is why you have to file a written statement. That is why you have to file a written statement. That is why you have to file a written statement. 
கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணும் அது சூட் மாதிரியே தான் அதை ட்ரீட் பண்ணும் பிபிசி அந்த அந்த நம்ம கிளைண்ட் எப்படி நம்ம வந்து எடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த கவுண்டர் கிளைமும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் அந்த நம்ம இந்த ரூல்ஸ்லையும் சொல்லியிருக்கு ரைட் அண்ட் கவுண்டர் கிளைம் எப்போ ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைம் உள்ள மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபைல் பண்ண முடியும் யூ கு நாட் ஃபைல் இட் பியாண்ட் த ப்ரிஸ்கிரைப் டைம் அதை நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறமே யூ கான் ஃபைல் ஈவன் ஆஃப்டர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரையல் ஆல்சோ யூ கு நாட் ஃபைல் ஏ கவுண்டர் கிளைம் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறது என்ன அந்த டைம் லிமிட் உள்ள மாட்டேங்க நைன்டி டேஸ்னா நைன்டி டேஸ் உள்ள தான் நீங்கள் ஃபைல் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ஐ வில் ஐ வில் சர்க்குலேட் திஸ் சைட்டேஷன் சைட்டேஷன் ஐ காட் திஸ் சைட்டேஷன் ஐ வில் சர்க்குலேட் இட் அதுதான் கவுண்டர் கிளைம் கெனாட் பி ஃபைல்டு ஒன்ஸ் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் எவிடன்ஸ் கமன்சஸ் அதான் ட்ரையல் கமன்ஸ் ஆன பிறகு நீங்கள் ஃபைல் பண்ண முடியாது கவுண்டர் கிளைம் தான் தென் ஆர்டர் எயிட் ரூல் நைன் ஆர்டர் எயிட் ரூல் நைனில் பார்த்தீங்கன்னா சப்சிக்வெண்ட் ப்ளீடிங்ஸ் இது யூஸ்வலாக நம்ம வந்து இங்கே நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுவீங்க ஆர்டர் எயிட் ரூல் நைனில் அடிஷ்னல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் பண்ணுவாங்க அது ஜென்ரலாகவே இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் கிவன் லாட் தர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு ஆர்டர் எயிட் ரூல் நைன் வேர் வென் த நேச்சர் அதாவது இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் இருந்தால் ப்ளீடிங்ஸில் இருந்தாமல் இருந்தால் நீங்கள் அலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஜட்மெண்ட்டே இருக்குது ஆர்டர் எயிட் ரூல் நைனில் வந்து அலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரேரஸ்ட் கேஸ் தான் நம்ம டிஸ்மிஸ் பண்ணோம் அதாவது டிலேடாக வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஒரு அட்வை ஒரு ஒரு கவுன்சில் வந்து இந்த கேஸில் வந்து ஒரு பார்ட்னர் ஸ்டேஜில் எனக்கு அடிஷ்னல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது க பார்ட்னர் ஸ்டேஜில் அதை கன்சிடர் பண்ண முடியுமா முடியாதான்றத கோர்ட் ஹேஸ் டு டிசைட் ஒன்று அண்டு ரீசன்ஸ் நீங்கள் வந்து கரெக்டான ரீசன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டிசைட் பண்ணணும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் கோர்ட் வில் பர்மிட் யூ டு ஃபைல் அண்ட் அடிஷ்னல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் அட் ஆல் It has to be rejected. I have got the citation also. I will circulate you. And this is R8 rule 9. And R8 rule 10. Procedure when party fails to present written statement called for by the court. Where any party from whom a written statement is required under R1 or rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court. As the case may be, the court shall pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit and on the pronouncement of such judgment a decree shall be drawn upon. So this is very important where a written statement is not filed in time. For date fixed for 90 days, you can file it. You can say that the court shall pronounce the judgment on merits. It is not an ex parte also. Merits are closed in court. Ite. ஜட்மெண்ட் சொல்லி அது டிகிரி வரணும்னு பாத்துக்கோங்க அப்போ இட் இஸ் கண்டஸ்டட் டிகிரியா தான் நாங்க கண்டஸ்டட் சூட் மாதிரி தான் இந்த ஜட்மெண்ட் ப்ரானஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் நான் சொல்றேன் நைன்டி டேஸ்க்குள்ள நீங்க ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணிடுங்க அட்ஜன்மெண்ட் பேச்சன்ஸ் ரெண்டு தரம் போடலாம் மூணாவது தரம் போடலாம் நாங்க அலோ பண்ண மாட்டோம் ஒண்ணு அத நீங்க இப்போ சப்போஸ் இன் கேஸ் நீங்க ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஆன் மெரிட்ஸ்ல நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து ஆர்டர் 8 rule 10 so almost i completed